আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা অনলাইনে গণিত শিখতে বসেছি প্রত্যেককে আমার আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত আজ আমরা দেখতে দেখতে গণিতের আমরা অনেকগুলো অধ্যায় শেষ করেছি আজকে আমার আরেকটা নতুন অধ্যায় শুরু করব আমি গণিত প্রথম পত্রের শেষ অধ্যা দশম অধ্যা আমার একটা ইচ্ছা যেটা আমি অনেক আগে ঘোষণা করেছিলাম আমি গণিতের প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর সকল অংশ আমি অনলাইনে শেষ করব যাক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ চাইতো আমরা আস্তে আস্তে আমরা শেষ প্রান্তে চলে আসে এসেছি যারা আমার এই অনলাইনে ক্লাস করতেস তারা জানো আমি এই ক্লাসগুলো কিভাবে করতেছি আমি এই ক্লাসটা প্রতিটি ক্লাস আমি আমার গুগল ক্লাসরুমে ভিডিও এবং একটা পিডিএফ ফাইল দিয়ে রাখি প্রতি সপ্তাহে একটি করে আমি জুমে ক্লাস নিই দুইটা আমার ভিডিও ক্লাস থাকে একটা জুম ক্লাস থাকে দুইটা ভিডিও ক্লাসে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয় সেটা আমি জুম ক্লাসে সমস্যাগুলো আলোচনা করি তো যারা জুম ক্লাসটা করতে পারে না তাদের জন্য আমি চেষ্টা করি তারা আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করলে ফোনের মাধ্যমে অথবা আমার বাসায় এসে আমি তখন তাদেরকে তাদের সমস্যাগুলো দেখানোর চেষ্টা করি যাই হোক আমরা আস্তে আস্তে আমরা গণিতের শেষ প্রান্তে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সামনের দিনগুলোতে তোমরা যারা আমার সাথে থাকবে আমার বাকি ক্লাসগুলো শেষ করবে ইনশাল্লাহ তোমাদের বাসায় বসে তোমরা গণিত শেষ করার তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে আমরা যারা ইতিমধ্যে যে যে ক্লাসগুলো করেছি যদি মনে করি এই ক্লাসগুলো আবার দেখতে চাই সেই সুযোগটা আমি দিব তোমরা আমার সাথে পৌনে কথা বললে আমি সেই সুযোগটা করে দিব আর ইউটিউবে আমার ক্লাস থাকে প্রতি অধ্যায়ে প্রথম ক্লাসটা বাকি ক্লাসগুলো ইউটিউবে থাকে তবে সরাসরি পাবলিকের জন্য দেওয়া হয় না আমি প্রতিটি অধ্যায় যতগুলো ক্লাস করি সবগুলো ক্লাসই আমার ভিডিওটা ইউটিউবের মাধ্যমে লিঙ্ক দিয়ে আমি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিই ইউটিউবে আমার পাবলিক হিসাবে সব ক্লাস থাকে না তাই অনেকে হয়তো আমাকে ফোন করে জানতে চাও বাকি ক্লাসগুলো কীভাবে দেখবে ওই বাকি ক্লাস কেন আমার গণিতের যত ক্লাস আছে গণিতের অধ্যাবিত্তিক সকল ক্লাস ধারাবাহিকভাবে পেতে হলে আমার গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড হতে হবে এই জন্য আমার সাথে যারা ফোনে যোগাযোগ করে আমি তাদেরকে ওই সিস্টেমটা বলি দিই তারা আমার ওই গুগল ক্লাসরুমে ঢুকে ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো পড়তেছে আর যারা অফলাইনে পড়তেছে আমি তাদেরকেও এই অনলাইনে সুযোগটা দিচ্ছি ইতিমধ্যে যারা অফলাইনে পড়তেছে তাদেরকে আমি বলেছি তোমরা চাইলে অনলাইন অফলাইন যেটা ইচ্ছা সেটা ইউজ করতে পারো অথবা উভয়টা ইউজ করতে পারো তাই আমরা যারা অনলাইনে সুবিধা নিচ্ছি আমরা অনলাইনে নিব আর যারা অফলাইনে সুবিধা নিচ্ছি অফলাইনে নেব যারা মনে করি না আমি দুইটাই সুবিধা নিব আমি দুইটাই সুবিধা দিচ্ছি ঠিক আছে আজকে আমরা আমাদের কাজ শুরু করতেছি গণিত প্রথম পত্রের শেষ অধ্যা অর্থাৎ দশম অধ্যা যে অধ্যায় আমাদের ক্যালকুলাসের অপর অংশ যেটা আমরা ইন্টিগ্রেশান হিসাবে জানি এর আগে আমরা ক্যালকুলাসের প্রথম অংশ যেটা অন্তরীকরণ বা ডিফারেন্সিয়েশান আমরা ইতিমধ্যে শেষ করেছি আজকে আমি ক্যালকুলাসের দ্বিতীয় অংশ যেটা দশম অধ্যা যেটাকে আমরা সমাকলন বা যোগুজীকরণ বা ইন্টিগ্রেশান বলি আজকে আমার প্রাথমিক আলোচনায় এখানে সূত্রটাই প্রাধান্য পাবে সূত্রটা এই অধ্যাটা কিভাবে আমরা প্রবেশ করব এটা আমরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখব আমরা যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস করেছি আজকে করাব ইন্টিগ্রেল ক্যালকুলাস ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের অপারেটরটা ছিল ডি ডি এক্স আর আজকে যে অপারেটরটা আলোচনা করব এটা ছিল এটা হবে এরকম এই যে দুটি অপারেটর এ একটা অপারেটর ডিডিএক্স যেটা আমরা যুগ যেটা আগে পড়িয়েছি অন্তরীকরণ হিসাবে আমরা শিখেছি আর আজকে আমি এই অপারেটরটা পড়াবো এটা তোমরা ইতিমধ্যে দেখেছ এটা নিয়ে তোমরা হয়তো ইতিমধ্যে কাজ করেছ 
তো আজকে আমি যেহেতু প্রথম ক্লাস করতেছি সেই হিসাবে আমি আজকে এটার উৎপত্তি এটা কিভাবে আমরা এটা ব্যবহার করবো এটা বলবো এ দুইটি অপারেটর একে অপরের বিপরীত যেমন আমি এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি আমার ত্রিকোণমিতিক ফাংশান সাইন এক্স তার বিপরীত ফাংশান কি তাহলে আমি বলবো সাইন ইনভার্স এক্স যেমন কথাটা আমি লিখতেছি যে সাইন থিটা ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় তাহলে তার বিপরীত ফাংশান হবে থিটা ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স অফ এক্স এই দুইটার মাঝখানে আর কোনো গ্যাপ নেই তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় থিটা ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স এক্স এই সাইন ইনভার্স এক্সটাই হলো এই সাইন থিটার বিপরীত ফাংশান যেমন আমরা ফাংশান দিয়ে বলেছিলাম ওয়াই ইকুয়াল টু যদি এফ এক্স হয় তখন আমরা এক্স ইকুয়াল টু লিখি এফ অফ ইনভার্স অফ ওয়াই তাহলে এটা হলো একটা ফাংশান এটা হলো আরেকটা ফাংশান তাহলে এই ফাংশানটা হলো এ পরে যে ফাংশানটা আমি লিখলাম এই ফাংশানটা হলো এ ফাংশানের বিপরীত ফাংশান এই যে বিপরীত ফাংশানটা লিখতে আমরা সাইনের উপরে মাইনাস ওয়ান যেটা সূচকের মতো দেখা যাচ্ছে এফের উপরে যে মাইনাস ওয়ান যেটা সূচকের মতো দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা সূচক না এটা একটা প্রতীক জাস্ট এফ এক্সের বিপরীত ফাংশানকে আমরা এফ ইনভার্স বা এফের সূচক যে মাইনাস ওয়ান দেখতেছ এভাবে আমরা প্রকাশ করি সাইন টিটার বিপরীত ফাংশান আমরা সাইন ইনভার্স অর্থাৎ সাইন টি ডিভার মাইনাস ওয়ান এক্স দিয়ে প্রকাশ করি আগে আমি বলছি এটা সূচক না আমরা বলবো সাইন ইনভার্স এফ ইনভার্স যেমন সূচকের ব্যাপারে একটু কথা বলিনি এক্স টু দি পর মাইনাস ওয়ান এটা যদি সূচক হয় তাহলে আমরা বলি ওয়ান বাই এক্স এটা যদি সূচক হয় এক্স টু দিপার মাইনাস ওয়ান হলো ওয়ান বাই এক্স যেমন আমরা সূচকের কথা আরেকটা বললাম সাইন স্কোয়ার এক্স এই সাইনের উপরে যে সূচকটা এটা যদি স্কোয়ারটা সূচক হয় তাহলে আমরা বলি সাইন অফ এক্স হোল স্কোয়ার যদি সূচক হয় তাহলে আমি এই যে মাইনাস ওয়ানটা এটাকে সূচক হিসাবে বলি না এটাকে বলি আমরা বিপরীত পাংশান সাইন টিটা ইকুয়াল টু এক্স হলো টিটা ইকুয়াল টু সাইন ভার্স এক্স এগুলো হলো প্রতীক এগুলো হলো প্রতীক তেমনি আজকে আলোচনায় আমরা যেটা আনবো এই ডি ডি এক্সের বিপরীত প্রতীক হলো এই ইনভার্স তাহলে এখানে বলতে পারে মাইনাস ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করছে এখানে ডি ডি এক্সের উপর মাইনাস ওয়ান দিলে কী হতো গণিতবিদ যারা লেখক যারা উৎপত্তিকারক আমরা যেটা যারা তৈরি করেছেন আমরা নিউটনের কথাই বলবো তারা কিন্তু এভাবে প্রকাশ করেনি ওরা যেভাবে সূচনা করছে আমরা সেভাবেই শিখতেছি তোমাদেরকে বলতেছি তাহলে প্রতীকের উপর কোনো তথ্য বা কোনো অতিরিক্ত কথা নেই প্রতীকগুলো আমাদের গণিতে যেভাবে আসছে আমরা সেভাবেই বলতে হবে তাহলে আমি একটা প্রতীকের কথা বলতেছি ডিডিএক্স ডিডিএক্স একটা প্রতীক যেটা ডিফেন্সিয়াল অপারেটরের প্রতীক ঠিক আমি যে আজকে পড়াবো যোগুজিকরণ বা ইন্টিগ্রেশন এটাও একটা প্রতীক যা আমাদের ইন্টিগ্রেশনের প্রতীক এইটাকে আমরা এসের মতো দেখতেছি যেমন আমরা বলি এটা এসের মতো দেখতে এটা এরকম এসের মতো দেখতে এসের মতো দেখতে এসকে মূলত আমরা সাম থেকে এসেছি এ সামের এস থেকে এটা এসেছে সামের এস থেকে এটা এসেছে এখন এসটার আমরা লেখার সময় একটু লম্বা করে টেনে লিখি অর্থাৎ আমরা এই এসকে আমরা তখন আমার বুঝার সুবিধার জন্য আমরা একটু এরকম টেনে লিখি একটু উপরে নিচে এসটাকে একটু লম্বা করে লিখি তাহলে সাম থেকে এস এস সামের প্রথম অক্ষর এস এখান থেকেই আমার এই ইন্টিগ্রেশনের প্রতীকটা এসেছে তাহলে আমি এখানে এতক্ষণ ইন্টিগ্রেশনের প্রতীক বললাম ডিফারেন্সিয়েশনের প্রতীক বললাম এই দুটো প্রতীক একে অপরের বিপরীত যেমন আমরা এখানে সাইন থিটা এক্স যদি হয় থিটা হলো সাইন ইনভার্স এক্স এখানে যেমন একটা বিপরীত ফাংশনের প্রতীক আছে এখন এখানে যদি ডিডিএক্স আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতেছি ডিডিএক্স অফ এফ এক্স যদি একটা ফাংশানকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি যদি এটা এফ এক্স প্লাস সিকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমি এটা নাম দিয়ে দিলাম ক্যাপিটাল অফ এফ এক্স হয় ডিফারেন্সিয়েশন সি এর ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু জিরো যদি এফ অফ এক্স প্লাস সিকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে একটা নতুন প্রতীক ক্যাপিটাল এফ এক্স আসে তাহলে ওই এফ এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে ওই পূর্বের প্রতীকটা ফেরত আসবে পূর্বের প্রতীকটা ফেরত আসবে পূর্বের প্রতীকটা কি এফ অফ এক্স প্লাস সি তাহলে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশনের সম্পর্কটা আমরা বোর্ডে উপস্থাপন করলাম 
আজকে আলোচনা এটাই আমার মুখ্য জিনিস আমি এখানে এটার উপরে ভিত্তি করেই আজকে আমি টোটাল ক্লাসটা করব যে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন আমরা করে যা পাব প্রাপ্ত পলকে সাম করলে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন করলে আবার পূর্বেরটা ফিরে আসবে এখানে ডি ডি এক্স এই ইন্টিগ্রেশন লিখতে গেলেই এই অপারেটরটা যখন আমরা লিখতে যাই এই ইন্টিগ্রেশন যখন লিখতে যাই মাস্কেন আমরা ফাংশান লিখি তারপর অপারেটরের ইন্টিগ্রেশন কার সাপেক্ষে এটা আমরা লিখি যদি এক্সের সাপেক্ষ হয় আমরা ডি এক্স দিই তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের এইভাবে লিখতে হয় তাই আমি এই ইন্টিগ্রেশন এ এফ এক্স ডি এক্স হলো ওই ভিতরের ফাংশানটা আবার ফেরত আসবে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে যদি আমি একটা ডিফেন্সিয়েশন অপারেটর দেখো আমি একটা ছোট্ট অঙ্ক নিচ্ছি জানার মধ্যে এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এটার ডিফেন্সিয়েশন করলে হবে টু এক্স ফাইভের অন্তরিকরণ কিন্তু জিরো তাহলে আমি বলব এ টু এক্সের ইন্টিগ্রেশন হবে এ টু এ প্রাপ্ত রেজাল্ট টু এক্সের ইন্টিগ্রেশন হবে এস স্কোয়ার প্লাস ফাইভ অর্থাৎ এখানে যেটা আছে আবার যদি আমি এক্সাম্পল আবার দিই একই কাছাকে চার একটা এক্সাম্পল দিই এস স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এটাও টু এক্স কারণ মাইনাস ফাইভের ডিফেন্সিয়েশনও কিন্তু জিরো তাহলে টু এক্সের ইন্টিগ্রেশন হবে এস স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ অথবা আমি যদি শুধু একটা এমন করি শুধু এস স্কোয়ার নিই তাও কিন্তু আমার টু এক্স হয় তাহলে আমি বলবো টু এক্সের ইন্টিগ্রেশন হবে এস স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা তো ডিফেন্সিয়েশনের সাথে তুলনা করে ইন্টিগ্রেশন বলতেছি এখানকার ডিফেন্সিয়েশন করে আমরা যা পাব প্রাপ্ত ফলকে ইন্টিগ্রেশন করলে আবার আগেরটা ফেরত পাব তাহলে আমি এখানে যে তিনটা ইন্টিগ্রেশন ডিফেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন দেখাইলাম আমরা যদি এটার দিকে লক্ষ্য করি ডিফেন্সিয়েশনে দেখো এই যে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ এখানে কিছু আসে নাই তাহলে এখানকার যে ধ্রুবকগুলো এখানে ধ্রুবকগুলো ঠিক থাকে না আমরা যখন অঙ্ক করব আমরা তো শুধু ইন্টিগ্রেশন করব আমরা তো এরকম ডিফেন্সিয়েশন থেকে যা পাবো প্রাপ্তকে ইন্টিগ্রেশন করব না আমরা যখন অঙ্ক করব শুধু ইন্টিগ্রেশন করব তাই এখানে একটা সমস্যা দেখা দিবে সেটা হলো আমি ধ্রুবকটা কত দিব এই ধ্রুবকটা কত দিব তাই এখানে ধ্রুবক যেটা থাকে এই ধ্রুবকটা ফেরত আসে এখানে ধ্রুবক যাওয়া থাকে এখানে ফেরত আসে তাহলে আমি তো জানি না আমার যখন আমরা অঙ্ক করব তখন ডিফেন্সিয়েশনের ধ্রুবকটা এক্সোয়াল কত ছিল এই ধ্রুবকটা না থাকার না জানার কারণে আমরা যখন ইন্টিগ্রেশনগুলো করি এই ইন্টিগ্রেশনগুলোর মধ্যে আমরা যখন ফাইনালি লিখি আমরা এখন তখন ধ্রুবক নির্দিষ্ট করে লিখি না তখন আমরা একটা ধ্রুবক আলাদাভাবে সি দিই তাহলে ইন্টিগ্রেশনের একটা ধ্রুবক সি কেন আসে আমি এই ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করলাম ইন্টিগ্রেশনে আমরা একটা ধ্রুবক পাব সেই ধ্রুবকটা সবসময় অজানা থাকবে এস স্কোয়ার প্লাস সি এ সি হলো সমাকলন ধ্রুবক সি এ সি হলো সমাকলন ধ্রুবক সি কি সমাকলন ধ্রুবক সি হলো সমাকলন ধ্রুবক তাহলে সমাকলন ধ্রুবক সি এটা সব ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে আমার ইন্টিগ্রেশনের পরে আমরা যোগ করে দিব এখানে আমরা যে শুরুতে বললাম এইটা এস বা সাম এটা আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি রাখি সামটা কেন হলো এখানে দেখো ডিফেন্সিয়েশন করে কি একটা রাশিকে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে একটা রাশিকে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে আমি তোমাদের এক্সাম্পল স্বরূপ যদি বলি এ তোর এই কলমটা আমি যত ক্ষুদ্র করতে পারি আমি একদম কেটে কেটে ছোট 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 করে যত ক্ষুদ্র করতে পারি একবারে অনু পরমাণু পর্যন্ত চলে গেলাম ক্ষুদ্র করতে 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 এই যে ক্ষুদ্র করাটাই হল প্রক্রিয়াটাই হলো ডিফেন্সিয়েশন এবার আমি এই কলমটা আবার ফেরত পেতে চাই আমি যে যতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোণা বিভক্ত করলাম অনু বা পরমাণু যত ছোট করে করলাম এবার সবগুলো কোণা যদি আবার একত্রিত করি আবার ঠিক পূর্বের এই শেপ অর্থাৎ এই কলমটা আবার বানাই পেলি ওই ক্ষুদ্র কোণাগুলো দিয়ে তাহলে সেটা কি করলাম ক্ষুদ্র কোণাগুলোকে আমি যোগ করলাম এই যে ক্ষুদ্র কোণাগুলো যোগ করে আমি আবার কলমে রূপ দিলাম এটার নাম হলো সাম এটার নাম হলো ইন্টিকেশান ডিফেন্সিয়েশন হলো রাশিটাকে অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আকারে বিভক্ত করে আর ইন্টিগ্রেশন হলো ওই ক্ষুদ্র তাই ক্ষুদ্র রাশিগুলোকে একত্র করে আর জায়গায় আগের জায়গায় ফেরত আনে এটাই আমি এক্সাম্পল দিলাম এতক্ষণ যদি অ্যাফ এক্স প্লাস সিকে ডিফেন্সিয়েশন করে আমরা এই ক্ষুদ্র রাশিটা অ্যাফ এক্স পাই তাহলে ওই অ্যাফ এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা এই পূর্বের রাশিটা আবার ফেরত পাই আমাদের এই ধারাবাহিক ক্লাসের একদম শেষের দিকে আমি এই যে বললাম এই কথাটা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসকে যোগ করে সাম করে আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাব অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশনের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা এটার উপরে ভিত্তি করে একটা আলাদা ক্লাস আমাদের হবে তোমাদের এই গণিতের একদম বইয়ের সর্বশেষ আইটেম হলো এটা যেটা আমরা ইন্টিগ্রেশনগুলো করে শেষের দিকে এটা পড়ানো হবে আবাদত আমাদের ইন্টিগ্রেশনটা আর ডিফারেন্সিয়েশনটা কি এটা একদম শুরুতেই যে কথাটা বইতে লেখা আছে আমি ওটার উপর ভিত্তি করে কথাগুলো বলতেছি ডিফারেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশন হলো একে অপরের বিপরীত প্রক্রিয়া যেমন আমাকে যদি বলা হয় ইন্টিগ্রেশন কি আমি বলবো অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া আবার যদি আমাকে বলা হয় ডিফারেন্সিয়েশন কি আমি বলবো ইন ইন্টিগ্রেশনের বিপরীত প্রক্রিয়া তাহলে অন্তরীকরণ এবং ইন্টিগ্রেশন একে অপরের বিপরীত প্রক্রিয়া তাহলে আমি এখানে যেটা দেখাচ্ছি এই দুটো অপারেটর ডি ডি এক্স আর ইন্টিগ্রেশন একে অপরের বিপরীত প্রক্রিয়া যেমন আমি তোমাদের আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি একে অপরের বিপরীত প্রক্রিয়াটা বোঝানোর জন্য ধরো কোনো একটা প্রবলেমে আমি দেখলাম ডি ডি এক্সটা ভিতরে আছে আর বাইরে একটা ইন্টিগ্রেশন আছে আর এখানে একটা ফাংশান আছে হ্যাঁ এটা ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন এটা ডি ডি এক্স এফ এক্স এরপর ডি এক্স তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশন চিহ্নের একটা অপারেটর আর এটা ডি ডি এক্সের অপারেটর যেহেতু এই দুইটা চিহ্ন পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া নির্দেশ করে তাহলে আমি এর পরের লাইনে লিখব এফ অফ এক্স প্লাস সি এর পরের লাইনে লিখবো এফ এক্স প্লাস সি অর্থাৎ এই দুইটা চিহ্ন একে অপরের বিপরীত পাংশন তারা একে অপরকে কি করবে নিষ্ক্রিয় করে দিবে তাই ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন এই দুটা অপারেটর এক এভাবে যদি পাশাপাশি কোথাও কাজ করো আমরা সরাসরি এই দুটা অপারেটর কেটে অ্যাপ এক্সটা লিখবো এখানে ভিতরে যেটা থাকবে এটা লিখবো যেহেতু ইন্টিগ্রেশন শেষে আমি একটু আগে বলছিলাম সি এটা সমাকলন ধ্রুবক সি আসবে সেটা আমরা লিখবো তাহলে আমি এতক্ষণ থেকে আমি যতগুলো কথা বললাম এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটার উপর আমি একদম শুরু করলাম এটার উপরে আমাদের এম সি কিউ সৃজনশীল কিছু প্রশ্ন পাওয়া যায় ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা যা পাবো প্রাপ্ত ফলকে সমাকলন করলে আবার আগেরটা ফেরত পাবো এটাই হলো এই ইন্টিগ্রেশন এবং ডিফারেন্সিয়েশনের শুরুতে একদম ভিত্তি দুটার মধ্যে তুলনা তোমরা দেখবে বইতে লেখা আছে এন্টি ডেরিভেটিভ ইন্টিগ্রেশন হলো এন্টি ডেরিভেটিভ অর্থাৎ অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া হলো ইন্টিগ্রেশন আমি ঠিক এই তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করেই এতক্ষণ এতগুলো কথা বললাম এই যে সমাকলন বা যোগীকরণ বা ইন্টিগ্রেশন আমি যাই বলি এইটাকে আমরা দুই পদ্ধতিতে অঙ্কগুলো পাব আমরা এই ধরনের অঙ্কগুলো দুইটা পদ্ধতিতে পাব একটা হলো অনির্দিষ্ট সমাকলন অনির্দিষ্ট সমাকলন বা যোগীকরণ আর একটা পাব নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট আর একটা হলো নির্দিষ্ট সমাকলন আবার এরকম দুইটা পদ্ধতি পাবো এটা হলো অনির্দিষ্ট সমাকলন আর এটা হলো নির্দিষ্ট সমাকলন অ অনির্দিষ্ট সমাকলন এবং নির্দিষ্ট সমাকলনের পার্থক্যটা অ্যাকচুয়াল কি আমি যখন কোনো একটা অঙ্কে আমরা দেখব এরকম একটা ফাংশান আছে আমি কাজ করলাম এটার ইন্টিগ্রেশন আমরা করতে 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 এক পর্যায়ে ধরো একটা রেজাল্ট পেয়েছি এমন যে এফ এক্সের ইন্টিগ্রেশন করে আমরা একটা রেজাল্ট পেয়েছি যা এফ এক্স প্লাস সি এই যে আমি যে ইন্টিগ্রেশনটা যে আকৃতিটা দেখাইলাম এটা হলো অনির্দিষ্ট সমাকলন আর যদি নির্দিষ্ট সমাকলন হয় তাহলে হবে নিচে এবং উপরে এই এরকম লেখা থাকবে এফ এক্স ডি এক্স এ নিচে এবং উপরে মান থাকবে এই যে নিচে যে মানটা এটা এক্সের মান উপরে যে মানটা এটাও এক্সের মান এই এক্স ইকুল টু এ এটাও এক্স ইকুল টু বি এই ধরনের সমাকলন আমরা যখন করব এটা হলো নির্দিষ্ট সমাকলন এটা হলো অনির্দিষ্ট সমাকলন এটা হলো নির্দিষ্ট সমাকলন অনির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট সমাকলনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই লিমিটের মধ্যেই এখানে এই কাজটা করতে গেলে আমরা দেখবো একটা লাইন বেড়ে যায় যেমন আমি এখানে যেটা বললাম এটা রেজাল্ট যদি এত হয় তাহলে আমি একই অঙ্ক যেহেতু এটা রেজাল্টও আমরা একই জিনিস লিখবো লেখে যখন আমরা অঙ্ক করব অনির্দিষ্ট সমাকলন করে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো এখানেও আমরা অঙ্ক করে একই রেজাল্ট পাবো শুধু বাড়তি কাজ হলো এই লিমিটটা থার্ড ব্যাকেট দিয়ে উপরেরটা উপরে নিয়ে যাব এটাকে বলা হয় ঊর্ধ্বসীমা নিচেরটাকে নিচে নিয়ে আসব এটাকে বলা হয় নিম্ন সীমা এই এক্সের মান এ থেকে বি পর্যন্ত আমরা কাজটা করব এবার ঊর্ধ্বসীমাটা একবার এক্সের জায়গায় বসবে ঊর্ধ্বসীমাটা একবার এক্সের জায়গায় বসবে বসে ব্যাকেট শেষ করে আবার মাইনাস দিয়ে নিম্ন সীমাটা এক্সের জায়গায় বসবে নিম্ন সীমাটা এক্সের জায়গায় বসবে এই তাহলে আমার এখানে দেখো এফ বি এ মাইনাস এফ অফ এ 
তাহলে এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ তাহলে আমি এখানে যে কাজটা করলাম এখন এই কাজটা আমরা অঙ্কের ভিতরে করব এই যে কাজটা করলাম এইভাবেই আমরা নির্দিষ্ট সমাকলের অঙ্কগুলো করব আমি আমার সিলেবাসটা এমনভাবে পড়াবো পাইটে বইয়ের সাথে মিলবে না পাইটে বইতে করছে কি তারা অনির্দিষ্ট সমাকলনগুলো ধারাবাহিকভাবে যতগুলো আইটেম আছে সব শেষ করেছে আর আমি করব কি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি কি করব আগে অনির্দিষ্ট করব সাথে সাথেই তারই একই নিয়মে নির্দিষ্টটা করব বইতে কি করছে আবার একটু বলছি বইতে অনির্দিষ্ট সমাকলনের যত রকম অঙ্ক আছে সবগুলো সিরিয়ালে আগে করছে তারপরে এগুলো শেষ করে নির্দিষ্ট সমাকলনের অঙ্কগুলো পরে আলাদাভাবে করছে আর আমি করব কি নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট একই নিয়মের অঙ্ক পাশাপাশি করব এতে করে তোমরা যখন পাঠ্য বই দেখবে দেখবে যে আমার সাথে আমার করা অঙ্কের সাথে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অঙ্কগুলো কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাই আমার পরামর্শ থাকবে আমি যেভাবে তোমাদেরকে গাইডলাইন করব এই গাইডলাইন অনুযায়ী তুমি এই চাপ্টারটা শুরু করবে কারণ এই চাপ্টারটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি চাপ্টার যা আমাদের এসএসসি পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজন পাশাপাশি আমাদের পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা ওটা অনেক বেশি প্রয়োজন আমরা যদি সায়েন্স ভিত্তিক যেখানে আমরা গণিত রিলেটিভ সাবজেক্ট আছে সেখানে আমার ইন্টিগ্রেশান ডিফারেন্সিয়েশান অর্থাৎ ক্যালকুলাস অবশ্যই অবশ্যই থাকবে তাই ইন্টিগ্রেশান যারা একটু ভালো করে শিখবে আমি যে রুলগুলো যেভাবে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তোমরা যদি এভাবে শিখতে পারো তোমাদের যে কোনো বই যে কোনো অঙ্ক তোমরা তাৎক্ষণিক করতে পারবে চেষ্টা থাকবে আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদেরকে যাতে এই কাজগুলো করার সহায়তা প্রদান করে তোমরা আমার ধারাবাহিক ক্লাস করলে আমি আশা করি তোমরা এই সাহায্য পাবে তাহলে আমি এতক্ষণ বললাম সমাকলন দুই প্রকার একটা হলো নির্দিষ্ট একটা হলো অনির্দিষ্ট আমরা এরপরে যাব আমি সূত্রে তাহলে আমি এতক্ষণ সমাকলন কি মানে অন্তরীকরণ এবং ডিফারেন্সিয়েশনের পার্থক্য আমি এতক্ষণ আলোচনা করেছি এর মধ্যে সমাকলন হলো আমরা বলেছি অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া এরপর আরেকটা কথা বলেছি এখানে সমাকলন অনির্দিষ্ট সমাকলন আমরা যখন করি আমরা অঙ্কর শেষে একটা সি যোগ করে দিই এটাকে বলা হয় সমাকলন ধ্রুবক সি সি কেন যোগ করা হয় আমরা এখানে একটা উদাহরণ সাথে যুক্ত করে উদাহরণ দিই বুঝেইছি যে আমরা দেখি যে ডিফারেন্সিয়েশনে যে ধ্রুবকগুলো থাকে এই ধ্রুবকের অন্তরীকরণ জিরো হয়ে যায় ইন্টিকেশনে যে ধ্রুবকটা আমরা ফেরত পাবো এই ধ্রুবকটা এক্সুয়েল কত এটা আমরা জানব না তাই এই দুর্বকটা অনির্দিষ্ট সমাকলনে একটা অজানাই থাকে যাবে আমরা অঙ্কের পরে একটা অঙ্ক যখন শেষ হবে শেষ লাইনে একটা প্লাস সি দিয়ে দেব আর সমাকলন আমরা বলেছি তিন দুই রকম অঙ্ক আমরা পাবো এখানে এক ধরনের অঙ্ক হলো অনির্দিষ্ট যেটাতে নিম্নসীমা উদ্দ্যসীমা থাকবে না আর এটা হলো নির্দিষ্ট যেটাতে নিম্নসীমা উদ্দ্যসীমা থাকবে এখানে তোমরা খেয়াল করেছ আমি অনির্দিষ্ট সমাকলনে সি থাকবে বলছি নির্দিষ্ট সমাকলনে কিন্তু সি থাকবে না আমি যে উদাহরণটা একটু আগে দেখিয়েছি ওই ওখানে একটু দেখো সিটা কাটা যায় তাহলে সি কোথায় থাকবে অনির্দিষ্ট সমাকলনে অঙ্কর শেষে প্লাস সি দিতেই হবে আর নির্দিষ্ট সমাকলনে অঙ্কর পরে সি কখনোই থাকবে না যদি আমরা এর ব্যতিক্রম করি তাহলে আমাদের অঙ্ক কাটা যাবে তাই আমরা এটা খেয়াল রাখবো অনির্দিষ্ট সমাকলনে অঙ্কর পরে এটা সি থাকবেই আর নির্দিষ্ট সমাকলনে অঙ্কর পরে কখনো সি থাকবে না কারণ সিটা তখন কাটা যায় আমরা যখন নিয়ম মাফিক অঙ্ক করবো সিটা থাকবে না তাই আমাদের অঙ্ক করার সময় আমরা এই কথাগুলো আবার বলবো এবার আসো সূত্র আলোচনা শুরু আমরা যে সংজ্ঞা দিয়েছি এই সংজ্ঞা দিয়ে আমরা কিছু সূত্র পেয়ে যাব যেমন আমাদের আজকে তোমাদের যে মূল আলোচনা হলো সূত্র আলোচনা এবং সাপটার উৎপত্তি আমি বলতেছি আমি আমার যে বিভিন্ন সূত্র আমি দিব তোমাদেরকে যেমন ডিফারেন্সিয়েশন সূত্র আমি তোমাদের প্রথম যে সূত্রটা দিব ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এটার ডিফারেন্সিয়েশন যদি তোমরা করো নিয়ম অনুযায়ী তোমাদেরকে তো ডিফারেন্সিয়েশন শেখানো হয়েছে তো এটার নিয়ম অনুযায়ী যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো সূচকটা সামনে আসবে এক্সের সূচকটা এক কমে যাবে অর্থাৎ এক প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে আর নিয়ে সূচকটা তো শখ হিসাবে থেকে যাবে এন প্লাস ওয়ান তাই না তাহলে দেখো এটার সাথে এটা কেটে যায় এখানে কি হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার নিয়ম অনুযায়ী আমি কী করলাম সূচকটা সামনে আনলাম সূচকটা এক কমে গেল আর নিচের যে শখটা ছিল এটার সাথে এটা কেটে যায় এক্সুয়াল রেতে আসে এক্স টু দি পর এন তাহলে আমি ডিডিএক্স অফ এত ইকুয়াল টু কত পাইলাম এক্স টু দি পর এন তাহলে আমার সূত্র যেহেতু এক্স টু দি পার এন এসেছে তাহলে আমি এক্স টু দি পর এনকে যদি সাম করি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমি এই ভিতরেরটা ফেরত পাবো কত পাবো এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান 
डिविडेड बै एन प्लस वन प्लस सी एखे मने रखा दरकार ये अंकटा एन एर मान माइनस वन हम ग्रहणजोग्य ना अर्थात ये सूत्रता एन एर मान जी माइनस वन कारण हर तक जिरो हो जाए तक इटना डिफाइन आनडिफाइंड हो जाए तो अभी एक सूत्र तैरी कर फिलल क्य भाव तैरी कर एक भलोक मनोज दीब अभी तो सबगुलो सूत्र लिखब ना बोरे अभी शुद्ध सृष्टिता सूत्र सृष्टि तुम क्यों करवा तुम निजे निजे से ट्राई करवा तुम अंतरिकरण सूत्रता देखो हमें डिफारेंसिएशन कर पे तेल आज के आलोचना प्रथम कि बल ये साम कर ले अर्थात इटा के इंटीग्रेशन कर ले फिरत पा तेल आज के शुरूते जो संज्ञा बोले डिफारेंसिएशन कर लेकिन जा पा प्राप्त फल के इंटीग्रेशन कर पूर्वर पांगशन फेरत पा जेमन आकटा एक्साम्पल दीची तो लन एक्स लन एक्स हमें जानी लन एक्सर डिफारेंसिएशन वन बस तेल निश्चय हमें ये वन बस के इंटीग्रेशन कर ले वन बस की इंटीग्रेशन कर ले लन एक्स है प्लस सी है देखो अभी क्योंकि एकटू आगे बोलोम एन एर मान माइनस वन हम सूत्र कार्यकर नए ये एन एर मान माइनस वन हम आलदा सूत्र इसे गे एक्स टू जो माइनस वन सूत्र इट लिखब तेल एखे करते पे लन एक्सर डिफारेंसिएशन जो तरह इंटीग्रेशन कर आगे फेरत पा अभी ए रखम जी और एक्साम्पल दी धर डी डी एक्स अब इटी दि पर एक्स आप जानी एकम्र डिफारेंसिएशन सूत्र जार कोवर्तन है ना इटी दिवार एक्सर इंटीग्रेशन ठीक सेम इटी दिवार एक्सर इंटीग्रेशन कर लो इटी दिवार एक्स है एभवे हमें जी उदाहरण दी डी डी एक्स अब इटी दिवार एम एक्स एखे आस इटी दिवार एम एक्स तेल जो इन्हें ख्याल करी अभी ये जी इंटीग्रेशन करी एम इटी दिवार एम एक्स डी एक्स इक्ल टू कत इटी दिवार एम एक्स है इटी दिवार एम एक्स है एखे लक्ष्य कर देखो अभी जो एम टा लिखी एम टा जी एपे गुण हिसाब ना लिखे एम टा जी डान पास ही लिखत एम टा सर इटार नीचे चले जाए प्लस सी तब एक बार ही मैंने रखब डिफेंसिएशन जे शहकगुलू एम हिसाब से इंटीग्रेशन से शहकगुलू भाग हिसाब आसमें उदाहरण दीची डी डी एक्स अब ए टू दि पर एक्स हमें सूत्र हिसाब से मुखस्त करी ए टू दि पर एक्स लन ए तेल जी बी ए टू दि पर एक्सर इंटीग्रेशन कत है बोलो ए टू दि पर एक्स तो आसबे तर नीचे आस लन अफ ए प्लस सी अर्थात डिफेंसिएशन जो ध्रुवकगुलू सहक हिसाब से इंटीग्रेशन ओ ध्रुवकगुलू भाग हिसाब से आसे देखस क्य भाव सूत्रगुल एक पर एक चले आसते तई हमें पीडिएफ सूत्रगुलो तो दिए दीब तुम्हारा खतार मध्य नीचे बसे बसे सम्पर्कगुलू एक पर एक लिखते थक तुम्हें तो डिफारेंसियल क्योंकुलस कर हाँ एखे जदि क्यों एम थको जो डिफारेंसियल क्योंकुलस तुम एख करो नहीं तुम्हार इंटीग्रेशन शुरू करा उचित नय तुम्हें आगे डिफारेंसियल क्योंकुलस कर शेष को इंटीग्रेशन आसा उचित जब अभी और कैकट एक्साम्पल दीची डी डी एक्स अब धरो सैन एक्स आप जी सैन एक्सर डिफेंसिएशन हलो कस एक्स तेल लिखब कस एक्सर इंटीग्रेशन हब कत सैन एक्स जो इन्हें एक ध्रुवक जुक्त कर दी डी डी एक्स अब सैन एम एम एक्स जो ध्रुवकता जुक्त कर दी तेल एम कि कस एम एक्स तेल इंटीग्रेशन ये जो कस एम एक्स के इंटीग्रेशन करी सैन एम एक्स ब तेल प्लस सी क्योंकि सब क्षेत्र आ प्लस सी एकदम कमन तेल देखो डिफेंसिएशन जो सहक हिसाब से आसे ओ सहकटा इंटीग्रेशन भाग हिसाब से आसे हमें जी पर्याक्रमे और सूत्र लिखी देखो अभी सैन पर्त चले इसे जी कस एक लिखी तेल डी डी एक्स अब कस एम एक्स कस एम एक्सर डिफेंसिएशन सूत्र हल माइनस एम सैन एम एक्स तेल जी खेल करी एन जी सैन एम एक्स के इंटीग्रेशन करी तेल आस माइनस कस एम एक्स बम प्लस सी एखे देखो डिप कसर डिफेंसिएशन माइनस एस कसर डिफेंसिएशन माइनस एस सैन इंटीग्रेशन माइनस आस अर्थात ओखे जो घटना घटल तर उल्टोटा इन्हें घटे तसर डिफेंसिएशन माइनस सैन एम ओ माइनस एमटा इन्हें नीचे चले ग माइनस तो हम तो नीचे लिखी ना हमें सामने लिखी तेल ये चिन्हर मध्य हमारे एक झमेला कर डिफेंसिएशन इंटीग्रेशन जीत पशापाशी अंक एक ही अंकर मध्य पा तई आप खूब ख्याल कर देखब कसर क्षेत्र में माइनस आसे तेल सैन इंटीग्रेशन माइनस आस कसर क्षेत्र में सैन माइनस सैन एम एस आसे तेल सैन इंटीग्रेशन माइनस आस सियल लिखी सैनर पर टैन जी लिखी डी डी एक्स अब टैन एक्स डी डी एक्स अब 
tan x tan x কে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি আমরা জানি m sec square mx তাহলে আমরা তাহলে কি পাবো ইন্টিগ্রেশন sec square mx এর ইন্টিগ্রেশন হবে কত হবে tan mx ডিভাইডেড বাই m প্লাস c এবারে আমরা যদি লিখি d dx অফ cot mx আমরা জানি cot mx এর মাইনাস m cosec square mx তাহলে আমি বলবো কোসেক স্কোয়ারের কোসেক স্কোয়ার এম এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হবে মাইনাস এম কট কট এম এক্স বাই এম প্লাস সি আমরা যদি পর্যায়ক্রমে এভাবে ডি ডি এক্স অফ সেক এক্সেরটা লিখি সেক সেক এম এক্স যদি লিখি আমি লিখতে পারি এম সেক এম এক্স টেন এম এক্স তাহলে আমি ইন্টিগ্রেশন অফ সেক এম এক্স tan एम एक्स डि एक्स इक्ल टू लिखते पर सैक एम एक्स बम प्लस तेल डिफेन्सिएशन इंटीग्रेशन सूत्र जेहतु पशापी हमार अंकर मध्य एक ही अंकर मध्य व्यवहार हो अभी क्योंकि तुलना करी जो मुखस्त ना करी एन हमार झमला सृष्टि कर तई खूब सतर्क भावे हमें यह सूत्रगुलो हमार खत लिखब एन जो हमें नोटा शुरू करबी डिफेन्सिएशन सूत्र इंटीग्रेशन सूत्र एरक बक्स कर सामना सामने लिखब अभी जो भी सामना सामने लिखते बक्स कर सामना सामने लिखब जो तुम्हारे पीडिएफ हिसाब से पाठाई दीब तेल देखा जाए আমার এরকম আমি কোসেক এম এক্সেরটাও লিখতে পারতাম আমার ডি ডি এক্স অফ ডি ডি এক্স অফ কোসেক এম এক্স কত ছিল মাইনাস এম কোসেক এম এক্স কট এম এক্স তাই না তাহলে এখানে আমি যদি উল্টেই দিই তাহলে আমার কোসেক কোসেক এম এক্স কট এম এক্স ইকুয়াল টু হবে মাইনাস কো সেক এম এক্স বাই এম প্লাস সি তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ আসতে আসতে আমরা যদি খেয়াল করি এই ত্রিকোণমিত্রিক ফাংশান আর কি আছে ইমবাস ফাংশানে কৃষি সূত্র ছিল আমাদের ইমবাস ফাংশান সূত্রগুলো কেমন ছিল যেমন ধরো ডি ডি এক্স অফ ইমবাস ফাংশান সাইন ইমবাসের সূত্র ছিল যাদের মনে আছে কি ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার তাহলে আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার ডি এক্স ইকুয়াল টু সাইন ইমবাস অফ এক্স এখানে খুব কাছাকাছি কসের সিম সূত্রটা একই ছিল কস ইনভার্সের সূত্রটা ছিল শুধু একটা মাইনাসের পার্থক্য মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এস স্কোয়ার তাহলে আমি যদি মাইনাস সহ লিখি তাহলে আমার কস আসবে আর মাইনাস সারা যদি লিখি সাইন আসবে এটা হলো তোমার ব্যাপার তুমি যদি মনে করো মাইনাসটা তুমি রাখবা না মাইনাসটা বাইরে নিয়ে যাবা তাহলে তুমি সাইন সূত্র দিয়েও একই অঙ্ক করতে পারো তাহলে এই দুটা রাশি খুব কাছাকাছি বিদায় আমরা অনেক সময় সাইন দিয়ে করি কস দিয়ে তেমন একটা করি না এভাবে যদি আমি পর্যায়ক্রমে ট্যান ইনভার্স কট ইনভার্স স্যাক ইনভার্স এভাবে যদি স্টেপ বাই স্টেপ যেতে থাকি আমার আরও এখানে ইনভার্সেরও আমার ছয়টা সূত্র আমরা মুখস্থ করেছি আমি দুইটা তো লেখেই পেলাম যেমন আমাদের কী ছিল ট্যান ইনভার্সটা কী ছিল ডিডি এক্স অফ ট্যান ইনভার্স ডিডি এক্স অফ ট্যান ইনভার্স ছিল ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার তাহলে আমি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার ডি এক্স ইকুয়াল টু লিখতে পারবো ট্যান ইনভার্স অফ এক্স তাহলে দেখো যারা সূত্র আগে কখনো মুখস্থ করো নাই আমি যে পদ্ধতিটা বলতেছি তুমি যদি এই পদ্ধতিতে কয়েকবার লেখো দেখবে যে তোমার সূত্রগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে ওয়ান বাই এক্স রুট ওভার এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এখন এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি এক্স রুট ওভার এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডি এক্স ইকুয়াল টু সেক ইনভার্স এক্স এরকম আছে আমি সবগুলো লিখতেছি না আমার পিডিএফে সবগুলো সূত্র থাকবে যে সূত্রগুলো আমরা ব্যবহার করি তো ইতিমধ্যে আমি যে যে সূত্রগুলো আলোচনা করেছি এর বাইরেও আরও কিছু সূত্র তোমাদের টার্গেটে থাকবে আজকে আমি আমার লেকচার শিটে এতক্ষণ আমি দেখাই দেখানোর চেষ্টা করেছি ডিফেন্সিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশন একে অপরের বিপরীত প্রক্রিয়া ওই সম্পর্কটা দেখিয়ে আমি বেশ কিছু সূত্র নিয়েছি এছাড়াও আমাদের কিছু সূত্র অন্য সিদ্ধান্ত সূত্র আসবে যে সূত্রগুলো আমরা হয়তো প্রমাণ স্বীকার দরকার নেই শুধু মুখস্থ করলে হবে যেমন আমি একটা সূত্রের কথা এখন স্মরণ করিয়ে দিই যেমন অ্যাপ ড্রেস এক্স ডিভাইডেড বাই অ্যাপ অফ এক্স এই যে সূত্রটা এটা হলো হরের অন্তরীকরণ লব হরের অন্তরীকরণ লব এই যে ড্যাশ মানে অন্তরীকরণ আমি যদি এখানে খেয়াল করো আমি যদি এটাকে ধরি অ্যাফ অফ এক্সকে আমি নিচেরটাকে জেড ধরতেছি আমি সূত্র প্রমাণটা করতেছি অ্যাফ এক্সকে যদি জেড ধরি তার অন্তরীকরণ হলো অ্যাফ ড্যাশ এক্স 
এক্স এর সাপেক্ষে করতেছি যেন ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড আমরা যখন এই সাপটার অঙ্ক করব এই সাপটার আমরা প্রতিস্থাপনের অনেক অঙ্ক করব এই প্রতিস্থাপনের কাজটা আমি এখন পাশে দেখাইলাম এটা হলো ডিফারেন্সিয়েশান এখানে কিন্তু ইন্টিগ্রেশান না তাই এফ এর ডিফারেন্সিয়েশানকে আমরা ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করি আমি ড্যাশ লিখলাম আর যার সাপেক্ষে করলাম এটা এক্সের সাপেক্ষে জন্য ডি এক্স আর জেডকে আমরা জেডের সাপেক্ষে করলাম ডি জেড তাহলে এবার এই মানটা যদি আমি বসিয়ে দিই উপরে এফ ড্যাশ ডি এক্সের মান হলো ডি জেড আর নিচেরটা হলো জেড আমরা একটু আগে একটা সূত্র লিখেছিলাম ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু লন অফ এক্স একটু আগে এটা লিখছিলাম আমি এই কথাটা বলিনি একটু আগে লন এক্সের ডিফারেন্সিয়েশান আমরা লনের ডিফারেন্সিয়েশান ইন্টিগ্রেশান আমরা যখন লিখি লনের ভিতরে মানটা আমরা পরম মান দিয়ে লিখব কারণ আমাদের লনের ভিতরে মানটা অলেজ ধনাত্মক প্রকাশ করে তোমরা জানো লনের ডোমেন হলো এক্সের মান শূন্য চেয়ে বড় তাই পরম মান দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ আমাদের আনডিফাইন কিছু অঙ্ক এসে যায় তাই এই সাপ্টারে কিছু লনের সূত্র আসবে যেগুলো হতে পরম মান ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে ওয়ান বাই জেড ডি জেড এই সূত্রটা মানে আমি লিখব লন অফ জেড প্লাস সি তাহলে জেডের মানটা বসাই দিব জেড হলো এখানে কত অ্যাপ অফ এক্স আমি একটা সূত্র প্রমাণ করেছি হরের অন্তরিকরণ লব হইলে লন অফ এক্স এটা আমার একটা সূত্র হিসেবে আমরা মুখস্থ রাখবো কি ইন্টিগ্রেশন অ্যাপ ড্যাশ অফ এক্স ডিভাইডেড বাই অ্যাপ অফ এক্স হরের অন্তরিকরণ যদি লব হয় তাহলে রেজাল্ট হবে লন অফ হর অ্যাপ অফ এক্স পরম মান দিতে হবে লন অফ হর হরের অন্তরিকরণ যদি লব হয় লন অফ হর এই সূত্রটা আমাদের কি আছে বিভিন্ন জায়গা অঙ্কের মধ্যে ব্যবহার করা হবে এখন আমি যে সূত্রটা আলোচনা করলাম এই সূত্রটা যদি নিচে একটা রুট দিয়ে দেওয়া হয় এরকম একটা রুট দিয়ে দেওয়া হয় তখন এখানে নিচে একটা রুট দিয়ে দেওয়া হয় এই রুট হয়ে গেলে তখন আরেকটা সূত্র চলে যায় যে এই সূত্রটা আমি এখন বলি নেই আমার লেকচার শিটে এই সূত্রটা আলাদাভাবে আছে দেখবে ইন্টিগ্রেশন ওয়ান বাই রুট অফ এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু এইভাবে আসে টু রুট অফ এক্স প্লাস সি এইভাবে একটা আলাদা সূত্র আছে এইভাবে আলাদা একটা সূত্র আছে ওয়ান বাই রুট এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন হলো টু রুট এক্স তাহলে আমার এখানে ওয়ান বাই রুট জেটের ডিফারেন্সিয়েশন হলো ইন্টিগ্রেশন হলো টু রুট অফ জেট প্লাস সি জেটের মানটা বসাই দিব জেটের মানটা হলো অ্যাপ অফ এক্স প্লাস সি তাহলে আমি এখন যে নতুন সূত্রটা আনলাম এটা আরেকটা সূত্র অ্যাপ দিয়ে এরকম উপরের অংশ রুট নিচে যদি রুট থাকে রুটের ভিতরে যদি হরের অন্তরিকরণ যদি লব আসে তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারব টু হর টু হর কথাটা আবার বলছি কোনো অঙ্কে রুটের ভিতরে হরের অন্তরিকরণ যদি লব আসে তাহলে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো টু হর তো এফের এই দুইটা সূত্র কেন আলোচনা করলাম দেখো এই দুইটা সূত্র সাহায্যে আমি আরও কিছু পরিচিত সূত্র আলোচনা করব যেমন আমাদের তিক্রমিতি সাইন ও কস আমি আজকে শুরুতে লিখছি ট্যান কট সেক কোসেক এই সূত্রগুলো কী এটা একটু বলতেছি যেমন ধরো ট্যান এক্স ট্যান এক্সের সূত্রটা কী ট্যান এক্সকে আমরা লিখতে পারি উপরে সাইন এক্স লিখতে পারি নিচে কস এক্স লিখতে পারি ডি এক্স তাহলে এখানে কস এক্সের ডিফারেন্সিয়েশান কিন্তু মাইনাস সাইন এক্স দেখো কী করতেছি কস এক্সের ডিফারেন্সিয়েশান মাইনাস সাইন এক্স কস এক্সের ডিফারেন্সিয়েশান মাইনাস মাইনাসটা ছিল না আমি মাইনাসটা বেশি দিয়েছি তাহলে হরের অন্তরিকরণ লম মিলানোর জন্য উপরে একটা মাইনাস দিয়েছি হরের অন্তরিকরণ লম মিলানোর জন্য একটা কী দিছি উপরে একটা মাইনাস দিয়েছি তাহলে হরের অন্তরিকরণ লম মাইনাস ব্যালেন্স করতে বাইরে মাইনাস দিয়েছি তাহলে আমার এই অঙ্কটা এই সূত্রটা মেনে চলে হরের অন্তরিকরণ যদি লব হয় তাহলে কি হয় লন হর তাহলে আমি লিখতে পারি এখানে লিখতে পারি লন হর হরের অন্তরিকরণ যদি লব হয় তাহলে এখানে ফাইনালি আমি চাইলে মাইনাসটা সরানোর জন্য লগের ধর্ম হলো এই কস এক্সের এটাকে সূচক করে ফেলতে পারো সূচক করে নিলে কস ওয়ান বাই কস যেটা আমরা সেক এক্স লিখতে পারি তাহলে আমি আরেকটা সূত্র নিয়ে আসছি টেন এক্সের ইন্টিগ্রেশন সূত্র যে সূত্রটা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ব্যবহার করি এখানে যে সূত্রটার কথা বলতেছি যে ইন্টিগ্রেশান টেন এক্স ডি এক্স ডিরেক সূত্র লন সেক এক্স এখন ধরো কোনো পরীক্ষায় অঙ্কটা পরীক্ষা আসলো তাহলে পরীক্ষা যদি আসে আমাকে এইভাবে করতে হবে সূত্র অঙ্কর মধ্যে ব্যবহার করলো ডাইরেক্ট ব্যবহার করবো আর যদি ইন্টিগ্রেশন অফ ট্রেন আসে তাহলে এইভাবে করতে হবে যেটা আমরা এই সূত্র দিয়ে করছি তাহলে আমি এই কথা আবার বলছি হরের অন্তরক লব মিলাতে মিলাবো এই সূত্রের বৈশিষ্ট্য মিলানোর জন্য কোনো অঙ্কে হরের অন্তরিক যদি লব হয় তাহলে হবে লন হর যেহেতু এখানে এই মিলানোর জন্য একটা মাইনাস দিতে হয় মাইনাসটা আমি এখানেও দিলাম এই মাইনাসটা সূচক করে নিলাম এই ওয়ান বাই কস মানে সেক এক্স তাহলে আমরা একটা নতুন সূত্র তৈরি করে ফেললাম টেনের পরে আমি যদি কটেরটা করি একইভাবে কট এক্স করা যায় কট এক্সকে আমরা লিখতে পারি কস এক্স বাই সাইন এক্স দেখো একইভাবে আমরা কস এক্স বাই সাইন এক্স 
তাই না কট এক্স মানে হলো কস এক্স বাই সাইন এক্স তাহলে আমি যদি খেয়াল করি আমার এই অঙ্কটা হরের অন্তরিকোণ লব সরাসরি হয়ে গেছে কস সাইনের অন্তরিকোণ কস যেহেতু হরের অন্তরিকোণ লব সরাসরি হয়ে গেছে তা আমি লিখব লন অফ সাইন এক্স শেষ অঙ্ক ছোট্ট অঙ্ক হরের অন্তরিকোণ লব তাহলে আমি কটের ইন্টিগ্রেশন পেয়ে গেলাম কট অফ এক্স ডি এক্সের ইন্টিগ্রেশন পেয়ে গেলাম কত লন অফ সাইন এক্স এগুলো আমাদের বই উদাহরণগুলোতে পাওয়া যায় আমি কট বুঝিয়ে ফেলছি তারপর আমার সেক এক্সটা কী হবে সেক এক্সটে সেক এক্সের ইন্টিগ্রেশনটা কী হবে সেক এক্সের ক্ষেত্রে সেক এক্সের ক্ষেত্রে আমি যদি লিখতে যাই এটা দুইভাবে প্রমাণ আছে বইতে আমি যে এটা প্রমাণটা সহজ ওই প্রমাণটা একটু দেখাচ্ছি সেক এক্স সেক এক্স প্লাস টেন এক্স হ্যাঁ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স আমি লব হরে সেক এক্স প্লাস টেন এক্স দিয়ে গুণ করলাম কেন করলাম এখন বোঝা যাবে কেন করলাম সেক স্কোয়ার এক্স প্লাস সেক এক্স টেন এক্স আমি উপরে এটা গুণ করে ব্যাকেট উঠেই দিলাম কথাটা আবার বলছি আমি লব হরে সেক এক্স প্লাস টেন এক্স দিয়ে গুণ করার কারণে উপরেটা যখন গুণ করব এত আসবে এই অঙ্কটাতে লক্ষ্য করে দেখো হরের অন্তরিকোণ লব এসে গেছে কেমনে সেক এক্সের অন্তরিকোণ হলো সেক এক্স টেন এক্স আর টেন এক্সের অন্তরিকোণ হলো সেক স্কোয়ার এক্স অর্থাৎ আমার এই সূত্রটা মানে যেহেতু হরের অন্তরিকোণ লব এসেছে তাহলে আমরা লিখব লন অফ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে এটা দিয়ে কেন গুণ করলেন এই যে মনের প্রশ্ন জবাব এখানে এসেছে এত দিয়ে গুণ করলেই এই ঘটনাটা ঘটবে হরের অন্তর লব হবে এই সূত্রটা দুইভাবে বইতে আছে আমি এখন যেটা লিখলাম এটাই তোমাদের ব্যবহার করব তাহলে সেক এক্সের ইন্টিগ্রেশন হলো লন অফ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স বইতে আরেকভাবে আছে আমি সেটা লিখলাম না আমি ওইটা ব্যবহার করব না আসলে আমাদের একটা সূত্র ব্যবহার করলেই হবে এখন আমি যেটা প্রমাণ করলাম সেক এক্সের ঠিক অনুরূপভাবে আমরা কোস এক্সের ওই সূত্রটাও প্রমাণ করতে পারি যেমন ধরো ইন্টিগ্রেশন কো সেক এক্স এটা ইন্টিগ্রেশন সূত্র এটার প্রমাণটা আমরা কীভাবে করতে পারি কোস এক্স এক্সের ইন্টিগ্রেশন সূত্র করতে গেলে আমি উপরে নিচ্ছে আগের মতো কোস এক এক্স মাইনাস কট এক্স দিয়ে গুণ করব তাহলে আমার নিচ্ছে অতিরিক্ত কোস এক এক্স মাইনাস কট এক্স দিয়ে গুণ করতে হবে তো এবার যদি আমি উপরেরটা ব্যাকেট উঠিয়ে দিয়ে লিখি কোস এক স্কোয়ার এক্স মাইনাস কোস এক এক্স কট এক্স ডিভিডেড বাই নিচে হলো কোস এক এক্স মাইনাস কট এক্স তোমরা যদি লক্ষ্য করো এখানে কোস এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন হলো এই অংশটা আর মাইনাস কট এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন হলো এই অংশটা অর্থাৎ হরকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে লব পুরোপুরি পাওয়া যায় এই সূত্র মেনে চলে হরের অন্তরিকরণ যেহেতু লব পাওয়া যায় তাহলে আমরা লিখব এখানে লন অফ হর তাহলে আরেকটা সূত্র আমরা ব্যাখ্যা পেয়ে গেলাম প্লাস সি তাহলে আমি এখানে টেন তিক্রমিতির ছয় ফাংশন সিরিয়াল আমরা জানি সাইন এক্স কস এক্স টেন এক্স কট এক্স কোস এক্স এইভাবে সিরিয়ালে আমি ছয় ফাংশনের সূত্র আজকে আলোচনা নিয়ে এসেছি ইম্পাস ফাংশনের ছয় ফাংশন তাদের ছয় সূত্র আছে তিকুরবিতির সাইন কস থেকে সব পাঁচশোর সূত্র আছে এক্স টু দিবার এনের সূত্র আছে ওয়ান বাই এক্সের সূত্র আছে অর্থাৎ একবারে কমন প্রয়োজনীয় যে সূত্রগুলো আমি সবগুলো কিন্তু একবার একবার করে হলো বলে ফেলেছি এরপরে আমাদের আরেকটা সূত্র আরও তিন চারটা সূত্র বাকি থাকবে যেগুলো আমি পরবর্তীতে বিভিন্ন অঙ্কের ভিতরে আলোচনা করব তার মধ্যে একটা সূত্র আমাকে না বললেই নয় এই সূত্রটা বলে আমি কাজ শেষ করতেছি আজকের ক্লাস এই সূত্রটা যদি কোনো চোখের ভিতরে একঘাত রাশি থাকে তাহলে আমরা এখানে এই সূত্রটা কত দাঁড়ায় এটা একটা ব্যাখ্যা আমরা করিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি যদি খেয়াল করি ধরি এ এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু যদি জেড হয় তার ডিফারেন্সিয়েশন করলে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস বি জন হলো জিরো ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড দেখো আমি আগে বলছি সাইডে আমরা যখন কোনো সাইড নোট দিয়ে প্রতীক চেঞ্জ করব চলক চেঞ্জ করব তখন আমাদের এখানে ডিফারেন্সিয়েশনের কাজ হবে তাই এক্সের অন্তরিকরণ ওয়ান বির অন্তরিকরণ জিরো তাহলে আমার আসছে ডি এক্স ইকুয়াল টু ডি জেড বাই এ আমি এই মানটা এখানে বসাই দিচ্ছি তাহলে জেড টু দি পর এড ডি জেড বাই এ আমি এটা বাইরে নিয়ে গেলাম ওয়ান এটা বাইরে চলে গেল আবার এ এটা নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই হ্যাঁ এটা আমার বাইরে চলে গেল এটা নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই এবার দেখো জেড টি দি পর এন ডি জেড আজকে যে প্রথম সূত্র একদম প্রথম যে সূত্র লিখছিলাম এন ওই এনের সূত্রটা হবে জেড টি দি পর এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি এবার জেডের মানটা বসাই দিব জেডের মানটা এখানে কত আছে এ এক্স প্লাস বি হোল টি দি পর এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি তাহলে আমি এখন যে ফাইনালি যে সূত্রটা লিখলাম এটাও আমি ডিরেক্ট ব্যবহার করব সেই জন্য এইটাও কো আমরা একটা সূত্র হিসাবে নিলাম যে কি ইন্টিগ্রেশান এ এক্স প্লাস বি হোল টু দি পর এন ডি এক্সের সূত্র কি 
সূচক এটা এক গাত রাশি মনে রাখবে এটা এক গাত রাশি সূচক এক বেড়ে যাবে নিচে ওই সূচকটা আসবে আর এক্সের সহকটা পাশে থাকবে এটা আমরা সূত্র হিসাবে ব্যবহার করব ঠিক আছে আমি চেষ্টা করেছি আমি সবগুলো সূত্রের উপরেই একটু টাচ করতে তিন চারটা সূত্র থাকবে এগুলো আমার স্টেপ বাই স্টেপ আসবে আজকে আলোচনাটা মূলত সূত্র নির্ভর আমরা সূত্র আমি পিডিএফটা দিয়ে দিব তোমরা তোমাদের খাতায় সূত্রগুলো লেখে আমি যেভাবে ভিডিওটা তৈরি করলাম তোমরা সেইভাবে নিজেরাও চর্চা করবে ঠিক আছে আমি আজকে এই বলে আমি কাজ শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকো খোদা হাফেজ